সুপ্রদর্শক আমি খান মোহাম্মদ রুমেল স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে নির্বাচনকে ঘিরে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নেতাদের সতর্ক থাকার কথা বলছে আওয়ামী লীগ দলকে আরও শক্তিশালী করার নির্দেশ অন্যদিকে বিএনপি মহাসচিব বলছেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে নেতাকর্মীদের আত্মতে কখনো বৃথা যেতে পারে না তিনি দাবি করেন বিজয় বিএনপির হবে এসব নিয়ে আমাদের আজকের সম্পাদকীয় দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রের গন্ধ আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন হাবিবুর রহমান হাবিব বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আছেন অ্যাডভোকেট এ বি এম রিয়াজুল কবির কালসার আওয়ামী লীগ নেতা এবং হারুনুর রশিদ নির্বাহী সম্পাদক দৈনিক সময়ের আলো দর্শক আপনার আলোচনায় সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এজন্য টেলিভিশনের পর্দে নাম্বার ফোন করতে হবে ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখেন এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো আগামী নির্বাচন নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত হবে সতর্ক করলেন প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের কাজ করার আহ্বান আট দফা বাড়িয়েও পূরণ হল না হজ নিবন্ধন কোটা প্রায় সাড়ে সাত হাজার খালি রেখে শুরু হচ্ছে ভিসা আবেদন ব্যবস্থাপনা আরও সুশৃঙ্খল করার আহ্বান প্রতিমন্ত্রীর জ্বালানি সংকট কাটাতে সুইজারল্যান্ড থেকে আসছে এলএনজি ব্যয় হবে এগারোশো কোটি টাকা প্রতি ইউনিটে বাঁচবে এক ডলার আনা হচ্ছে প্রায় আড়াই লাখ মেট্রিক টন সার আগুনে পোড়া স্বপ্ন বাঁচানোর চেষ্টা বঙ্গবাজারে চৌকি বসিয়ে বেঁচে কানা শুরু হাজারো ব্যবসায়ী দেয়া হবে দুই কোটি টাকা অনুদান জানালেন দক্ষিণের মেয়র পহেলা বৈশাখে মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত চারুকলা উৎসব ঘিরে নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুজব রোধে সচেতন থাকার আহ্বান শিরোনাম দেখছিলেন মূল আলোচনা যেতে চাই বলছে আলোচনা শিরোনাম দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রের গন্ধ শুরুতে বলছিলেন আওয়ামী লীগ বিএনপি দুদলের নেতারাই কথা বলেছেন নির্বাচন ঘিরে তারা কথা বলেছেন নিজেদের মতো করে তারা বক্তব্য দিয়েছেন এবং নিজেদের দলকে দুদল এগিয়ে রাখার চেষ্টা করছে এসব সহ অন্যান্য সমস্যা বেশি আলোচনা করে ভাবি আপনাকে যদি শুরু করতে চাই দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রের গন্ধ আওয়ামী লীগ সভাপতি আজকে কথা বলেছেন তিনি বলছেন নির্বাচন ঘিরে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র হতে পারে নেতাকর্মীদেরকে সতর্ক থাকার কথাও তিনি বলছেন এবং বলছেন যে যত ষড়যন্ত্রই হোক শেষ পর্যন্ত দেশের মানুষ সব সময় গণতন্ত্রের পক্ষে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে থাকবে আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে সময় টেলিভিশনের সময় দর্শক শ্রোতাদেরকে আমার সচেতন সালাম বিজ্ঞপ্তি আলোচক আমার শ্রীনন্দন রিজাজুল কবির কাউসার এবং হারুন রশিদকে শুভেচ্ছা আসলে এই সমস্ত কথা তো নির্বাচনের সময় আসেই বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি এবং আমরা এতো দেখেছি বিদেশি ষড়যন্ত্র আনাগুনা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন কিন্তু দুই হাজার চোদ্দ সাল নির্বাচনের আগে সরাসরি যে সুজাতা সিং ভারতের একজন সচিব সরাসরি এসে যে নির্বাচন ইন্টারফেয়ার করলেন এরশাদ সাহেবকে নির্বাচনে যাওয়ার জন্য পাঁচ চাপ দিলেন কারা নিয়ে এসেছিল কার ডাকে এসেছিল বিন্দু ডাকে না সরকারের ডাকে এসছে উলঙ্গ হস্ত করার কিছু আছে হ্যাঁ এখন একটা কথা হলো কে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আমাদের বাংলাদেশে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চাই দেখতে চাই কেন আজকে ধরেন আমি বলছি আমি কারণ দেশের পক্ষে বিপক্ষে বলছি না কথার দ্বারা বলছি ধারণ হিসাবে আমি মার্কিন লোকসভা কী দেই কী দেয় পুরো টাকা দেয় পায় দিয়ে আমরা কাপড় বানাই দিই আমি একটা টিকা দিই কেউ বলে দশ কোটি কেউ বলে আট কোটি কেউ বলে ছয় কোটি আট থেকে দশ কোটি কোটি টিকা দিয়েছে তো বিনা পেশা দিছে না লোন দিয়েছে না কয়েক বিলিয়ন ডলার খয়রাতি লোন না খয়রাতি সাহায্য দেয় না র্যাবিক ট্রেনিং দেয় না আমরা দেই তারা টাকা দেবে পয়সা দেবে তারপরে তারা সেই দেশে একটা সুশাসন হবে এটা তারা প্রত্যাশা করবেই তারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আমাদের অনেকভাবে অনেকে এখানে আমাদের উন্নয়নের পার্টনার তারা এই দেশটা একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থান থাকার গন্ধের পক্ষে চলে গেছে চাবি তারা অর্থটা কি এরকম যে তাদের মতো করে চলবে এরকম না না তাদের মতো করে না তারা কিছু বলছে না তারা তো এমন কেউ কেউ আজ পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্র বলেছে যে বিএনপির দাবি বা অন্য অন্য দলগুলোর দাবি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায় সরকার সরকার ক্ষমতা ত্যাগ করতে হবে মন্ত্রীপদ ভেঙে দিতে হবে এটা বলেছে তারা তো তাহলে সরজন ধরে কোথা থেকে তারা যেহেতু তারা দেখতে পাচ্ছে যেমন ধরেন আমাদের বাংলাদেশে যে এই যে কেন এগুলো হচ্ছে হওয়ার পিছনে কারণ হলো যে আমরা সহ সমগুলো সঠিক মতো করতে পারি না যেমন এক তারিখে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল রাজশাহীতে আমাদের ওখানে হারুন রশিদ এমপি ছিল সংসদে যে সদ্য পাওয়া দরকার এমপি ওখানে তার বক্তব্য করার সময় দিয়ে পুরীর লাঠি ফেরা শুরু করে দিল আমাদের ওখানকার রাজশাহীতে হলো আহ্বাক সাত ভাই সহ সাত আটজন গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল ওখানে হাজার টাকা আসামি দিল খামা খায় মিলকে সেটা যেত কী হতো তাদের এই যে যে অব্যবস্থাপনা তারা দেখতেছে তো সব জিনিস তার লুকায় রাখা যায় না লুকায় রাখা যায় যেটা কোটার মধ্যে রাখা যায় এই চাও লুকায় রাখা যায় দূর থেকে দিলে ওটা চা না কবি বোঝা যায় 
পৃথিবী দেখতেছে তো বাংলাদেশে আজকে গণতন্ত্র কোন পর্যায়ে স্বাধীনতার আজকে বান্ধব বছরে আমরা পদার্পণ করলাম বান্ধব বছরে আজকে আমাদের দেশে গণতন্ত্র কথা আমরা চিন্তা করছি আমরা চিন্তা করতে করতে আমাদের রাত্রিবেলা ভোট হয়ে যাবে রাতের ভোট ঠেকাবো কী করে চিন্তা করতে ভোট কেন্দ্র দখল হয়ে যাবে কীভাবে ঠেকাবো এগুলো হবে কেন নির্বাচন হবে নির্বাচন মতো হবে এখন বাংলাদেশে সেটা হয় আপনি যে যত যাই বলুক না কেন আঠারো সালে যে নির্বাচন এবং চোদ্দো সালে যে নির্বাচন হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কলঙ্কিত নির্বাচন কোথা থেকে কোনো দেশে কোথাও হয়েছে হ্যাঁ আপনাদের বলুন যে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হয়েছিল হ্যাঁ পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হয়েছিল তখন আওয়ামী লীগ সহ সবাই সংসদে পদত্যাগ করেছিল বিএনপি এক বছর সংসদ কেনেছিলেন কিন্তু উপনির্বাচন দেন নাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিধানের দাবি ছিল আওয়ামী লীগ সহ জোটের আওয়ামী জোটের সেইটাকে সম্মান দেখিয়ে বেগম খালদা যা কী করবে উপায় তো নাই একটা নির্বাচন তো করতে হবে ওনা তো সংখ্যা ঘোষা ছিল না যে কারণে উনি একটা নির্বাচন করেছেন পনেরোই ফেব্রুয়ারি এই পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের কথা অনেকেই বলেন উনি বলেছিলেন যে পাগল আর শিশু সালা নির্ভীক ব্যক্তি কেউ নাই এই সংখ্যক পাঁচ বছর থাকবে হ্যাঁ বলতে পারেন বলতে দিতে পারেন আসলে তো নাই আসলে তো নাই কেউ আছে পাগল আর শিশু সালা নির্ভীক ব্যক্তি আছে হ্যাঁ তবে কাজের ক্ষেত্রে গিয়ে তার নির্ভীক থাকতে হবে তো আমাদের দায়িত্ব আমি যখন দায়িত্ব পাবো তখন আমাকে নির্ভীক হতে হবে কিন্তু আমি নির্ভীক না প্রত্যেকটা মানুষ বেগম খালদাদের কথাটা হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সঠিক কথা এবং পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন আয় ঝোঁকার কারণ যে নির্বাচনের কারণেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিধান সংবিধানের সংযোজন করার কারণেই কিন্তু সেই নির্বাচন কিন্তু আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রের ক্ষমতা আসছে তাহলে সেটাকে আপনি সম্মান করবেন না সেই নেত্রীকে আপনি সালুট জানাবেন না হ্যাঁ বলতে পারেন আমরা আন্দোলন করেছিলাম হ্যাঁ আন্দোলন আন্দোলন প্রধান উপকার্ত ছিলাম আমি আমি তো ছিলাম আমি আমার নিজের দায়ভার আমি আমার নিজেকে শুরু করতে আমি চাচ্ছি না কিন্তু আরও তো হতে পারত সকালবেলা যেভাবে মস্তা ভেঙে দিয়েছিল ওই মস্তা যদি আরও ছাত্র যদি আক্রমণ করতো কে যেত ওখানে এত বড় বাহাদুর তো তখন কেউ ছিল না সরকার এই আওয়ামী লীগের মধ্যে বড় বাহাদুর তো কেউ ছিল না আমি তো দেখছি তো কত বড় কে বাহাদুর সকালবেলা স্টেজ ভেঙে দিল আমার সামনে তারপরে তো আবার গিয়ে স্টেজ জোয়া লাগালাম এই জন্য বলছি যে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন এই দেশে প্রত্যাশা করে এটা প্রত্যেক দেশই যারা এখানে যাদের রাষ্ট্রদূত আছে হাই কমিশন আছে তাদের প্রত্যাশা করবে এটা স্বাভাবিক ষড়যন্ত্র কোথায় এখানে জি অনেক ধন্যবাদ ষড়যন্ত্র কোথায় আপনি এই কথা দিয়ে শেষ করেছেন কিন্তু মাঝখানে কথা বলছিলেন যে ষড়যন্ত্রের আনাগোনা হয়তো বা হচ্ছে হাইবে কথাটা বলছিলেন এবং এটা বলে কিন্তু হাইবে আবার বলেছেন যে এর চেয়ে বেশি ষড়যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে সুজাতা সিংকে দিয়ে তিনি উদাহরণ দিলেন দু হাজার নির্বাচনের আগের প্রেক্ষাপট তার মানে ব্যাপারটি হচ্ছে ষড়যন্ত্রের আনাগোনা একটা আর একটা হচ্ছে হাইবের ভাষায় যে এর চেয়ে বেশি ষড়যন্ত্র ছিল ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সহলোচক বন্ধু সময় টিভির যে অনুষ্ঠান দেখছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বরাবর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট জাতির পিতাকে সবরে হত্যা করা হয়েছে একুশে আগস্ট জনত্রী শেখ হাসিনা সহ সবাইকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল আল্লাহ রশিদ রহমত উনি বেঁচে আছেন দেশ পরিচালনা করছেন এখানে একটা কথা বলতে হয় যে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এটাও কিন্তু লক্ষণীয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশটা স্বাধীন হয়েছিল স্লোগান ছিল জয় বাংলা ট্রেন কোনো আর্মি ছিল না ট্রেন কোনো মুক্তিযোদ্ধা ছিল না তারপরও আমরা দেশটা স্বাধীন করতে পেরেছি আমরা হয়তো দেখেছেন আজকে জাতীয় সংসদের পঞ্চাশ বছর পূর্তি করা হয়েছে এবং সেইখানে আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রী অনেকগুলি কথা বলেছেন সেটা তো আলোচনার বিষয়টা হ্যাঁ কেন আসে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন দুই হাজার আট বলেন চোদ্দ বলেন আঠারো বলেন প্রত্যেকটা নির্বাচনের আগেই এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় যাতে এদেশে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় কোনো নির্বাচন না হয় আবি বেতু বলে ফেললেন অনেকগুলো কথা পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন আমরা তো বাধ্য করেছিলাম নামতে বারোই জন আটটা নির্বাচন দিতে ওনা যে আন্দোলন করছেন দেশে কি এ ধরনের কোনো অবস্থা হয়েছে যে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে বা ওনারা যে বক্তব্যে বলেন যে সরকারকে টেনে হিসরে নামাবেন সেই অবস্থা কি দেশে তো হচ্ছে আলটিমেট নির্বাচনের মাধ্যমেই যে কোনো দলকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে হবে সেই পরিস্থিতি সেই অবস্থা তৈরি করতে হবে কিন্তু আমরা দেখছি ওনারা বলছেন ওনারা নির্বাচনে যাবেন না নির্বাচন করতেও দেবেন না হ্যাঁ দুইটা ব্যাপার একটা হলো সরকারকে ভোটের মাধ্যমে পরাজয় করবেন আর একটা হলো আন্দোলন করে পরাজয় করবেন এই গত যদি আমরা ছয় মাসের বিষয়টা দেখি এমন কোনো আন্দোলন দাঁড় করাতে পেরেছেন যে যে আন্দোলনের পরে গণ অভ্যুত্থানের পরে এই সরকার পদত্যাগ করবে বা ওনাদের দাবি মতো সংবিধান বহির্ভূত যেটা সংবিধানতে বাদ দেওয়া হয়েছে সেই কেয়ারটেকার
দেখুন বলেন যে বিদেশি আনাগোনা এটা করেছেন আমরা তো দেখেছি মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের চৌত্রিশটার যে রিপোর্ট বিএনপির বক্তব্যের সাথে মিলে যায় আমরা মনে করি ওনারা স্বার্থ হয়েছেন ওনাদের কথাগুলি ওখান থেকে মেলাতে পেরেছেন তাতে কি আমাদের কিছু হয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট বলেছেন আগামী নির্বাচনে কার রাষ্ট্রে ক্ষমতায় যাবেন সেটা নির্ধারণ করবে দেশের জনগণ এবং ভোটাররা আলটিমেট আমাদেরকে ওখানে যেতে হবে কিন্তু এই দলটি ওই পথে হাঁটছেন না এখন কি আর ঘোষণা দিয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসার মতো অবস্থা বাংলাদেশে আছে সংবিধান কভার করে পারে না এই জন্য আমরা বলি কি যেহেতু হয়তো এই তেইশ সালের নির্বাচন হতে পারে ডিসেম্বরে বা চব্বিশ সালের প্রথম যদি হয় ওনারা কোনো সাংবিধানিক পথে বা নির্বাচনী আইনের বা আরপিওর পথে কমিশনের পথে হাঁটছেন না নির্বা এই নতুন নির্বাচন কমিশন দুইটা সংলাপ করেছেন একটা সংলাপও যায় নাই অথচ এই কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ইভিএমে ভোট হবে না সেটাকে ওনার আবার জয় জয় মনে করছেন হ্যাঁ ওনার যদি নির্বাচন কমিশন সংলাপে যেতেন ওনাদের বক্তব্য বলতে পারতেন তাহলে বলতে পারতেন আমাদের বক্তব্যের পরিবর্তে কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইভিএমে যাবে না কিন্তু নির্বাচন কমিশন কি কারণে ইভিএমে যাচ্ছে না সেটা কিন্তু ব্যাখ্যা করেছেন দুইটা কারণও বলেছেন এটা এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে এ নিয়ে কোনো কথা বলা হয়নি সিদ্ধান্তটা নির্বাচন কমিশনের এবং আমরা মনে করি আগামী নির্বাচনটা হবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে কিন্তু ওনারা বারবারে বলেন সরকারের অধীনে সরকারের অধীনে সরকার তো আওয়ামী লীগ তো একটা নিবন্ধিত দল হিসেবে নির্বাচন অংশগ্রহণ করবে আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রী চোদ্দো তো দেখেছেন আঠারো তো দেখেছেন উনি কিন্তু নির্বাচনকালীন কোনো সুযোগ সুবিধা নিয়ে নির্বাচনী জনসভা করেন নাই কোনো নীতি নির্ধারণী সভা করেন নাই বরাদ্দ দেন নাই এমপিদের কোনো বরাদ্দ নেই বুঝতে হবে আমরা কিন্তু চাচ্ছি এই কেন আমাদের বিশ্বে পার্শ্ববর্তী দেশ যদি বলেন কোনো দেশে এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নেই হ্যাঁ বলতে পারেন আমরাও চেয়েছিলাম কিন্তু এটার কি পরিণতি সেটা আমরা বুক করেছি নব্বই দিনের কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট প্রায় দুই বছর ছিল এই বাংলাদেশে একজন লোক পাওয়া যায় না কেয়ারটেকার চিফ হওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে বাধ্য করা হয়েছিল থাকার জন্য কারা করেছিল কার নির্দেশ হয়েছিল এটা কিন্তু সবাই জানেন কিন্তু সে সফলতা ওনারা নিতে পারেননি আজকে অনেক কিছু বলছেন কিন্তু ইতিহাস গাড়তে হবে কারের কাদের ভুলের কারণে আজকে আমরা এই জায়গায় এসে পড়েছি জি অনেক ধন্যবাদ হারুন ভাই জি একটা কথা আমাদের আলোচনা আসছিল সেটি হচ্ছে যে সুশাসন তো চাইতেই পারে তো এখন ব্যাপারটি হচ্ছে এই বর্তমান পৃথিবীতে আগে আমরা একসময় বলতাম যে পরাশক্তি ধর রাষ্ট্র কারণ পরাশক্তির ধারণায় তো এখন পরিবর্তন এসেছে এবং রাষ্ট্রের ছোট বড় রাষ্ট্রের ধারণায় পরিবর্তন এসেছে কারণ সব মিলে আমরা এখন গ্লোবাল ভিলেজ তো এখন আর আগের মতো করে চাওয়া বা তাদের চাওয়া চাপিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা কি সারা পৃথিবীতে আছে নাকি বাংলাদেশ এখন সেই রকম অবস্থার মধ্যে আছে বাংলাদেশেরও তো সক্ষমতা বেড়েছে বাংলাদেশও তো এগিয়েছে সব মিলে আলোচনাটাকে এইভাবে করা উচিত কিনা ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমার দৃশ্য আলোচক বিদগ্ধ দুই রাজনীতিবিদ আপনি বলেছেন যে গ্লোবাল ভিলেজ কিন্তু এই ভিলেজে আপনার কেউ ধনী আছেন কেউ গরিব আছেন এটাও বাস্তবতা আচ্ছা এখন আমরা ধরেন দুই হাজার ছাব্বিশ সালে আমরা গ্রাজুয়েশন করব আমরা উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হব আমাদের সেই যাত্রা আছে সেটা তো আর অস্বীকার করার কোনো জো নাই আমাদের উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু বিশ্ব প্রেক্ষাপট যেখানে সেখানে কিন্তু আপনি যদি মনে করতে পারেন যে স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বের কি অবস্থা দুই ব্লক ভাগ হয়ে গেছে বিশ্বে আবার ব্লক তৈরি হয়েছে সেটা এক পাক্ষিক হয়ে গেছে এটা ভয়ঙ্কর জিনিস আপনি যদি বিশ্বে দুইটা পরাশক্তি খুব স্ট্রং থাকে ধরেন রাশিয়া আছে বাট সে কিন্তু ওই পর্যায়ে না আপনি ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে রাশিয়া বুঝবেন সুতরাং দুই পরাশক্তি থাকা বিশ্বে একটা ব্যালেন্স ক্রিয়েট করা আপনি যদি সেই জায়গাটা দেখেন আর একক পরাশক্তি আমরা স্বীকার করি না করে সেটি এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটা বাস্তবতা হ্যাঁ তাদেরকে এখনও দেখাতে পারে ভারতের মতো রাষ্ট্রও তাদেরকে জবাব দিতে পারে আপনার চীন তাদেরকে জবাব দিতে পারে এরকম রাষ্ট্র যে নাই তা না আমরা সেই জায়গায় যেতে চাই সেটা তো আমাদের প্রত্যাশা হতেই পারে কিন্তু বাস্তবতা এখনও অত দূর হয়নি আপনি যেভাবেই ব্যাখ্যা করেন না কেন এখন তারা এটা নিয়ে বলবে কি বলবে না বলা উচিত কি উচিত না আমরা সেটা রিসিভ করব কি করব না সেটা নিয়ে তো দীর্ঘ বিতর্ক বিভিন্ন দিন চলছে কিন্তু মানে বিষয়টা তো আজকের ঘটনা না বিষয়টা তো পরম্পরায় হয়ে আসছে আমরা দেখেছি যখন যারা বিরোধী দলে ছিলেন তখন তারা তাদের বিষয় নিয়ে আপনার শক্তিশালী রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান যেটা জাতিসংঘের মতো প্রতিষ্ঠান ধরেন তাদের কাছে কথা বলেছে এটি আমাদের একটা আমি বলবো একটা পলিটিক্যাল কালচারে পরিণত হয়েছে সেই কালচার থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে খুব ভালো আমি চাই সেই কালচার থেকে বেরিয়ে আসা সুতরাং সেই কালচারের বাইরে আমরা নেই আপনি খেয়াল করবেন যে ব্লিঙ্কেন সাহেবের সাথে তো বৈঠক করে এসছেন 
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেখানে তারা সুষ্ঠ অবাধ এবং পার্টিসিপেটারি ইলেকশনের কথা বলেছেন ব্লিঙ্কেন সাহেব এবং আমরা সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি কারণ আওয়ামী লীগ সরকার তো চায় তারা তো বলছে যে একটি সুষ্ঠ অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনে কিন্তু আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় মডেল নির্বাচনে বাংলাদেশে একটা মডেল নির্বাচন হবে সেখানে কিন্তু মার্কিন মার্কিন সহযোগিতা চেয়েছেন এটি পারস্পরিক একটি সম্পর্কের জায়গা আপনি কিভাবে নেবেন কিভাবে নেবেন না কতটুকু নেবেন সেই বাউন্ডারি আপনি নির্ধারণ করতে পারেন কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্ক তো থাকবে থাকবে সেই জায়গাটা আমরা আপনি বলছেন আমরা সেটা অপনোদন করতে চাই আপনি খেয়াল করবেন কার সক্ষমতা যখন জ্বালানি যখন রাশিয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা দিল সেই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে তো ভারত জ্বালানি তেল নিয়েছে সেখানে এবং সেখানে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটা আইনের ক্লোজও চেঞ্জ করতে হয়েছে তাদেরকে সুতরাং এটা তার সক্ষমতা সেই সক্ষমতার জায়গায় আমরা যাব না কেন যাব কিন্তু আপনি যদি বলেন এখনই আমরা একটা পারবো কি পারবো না সেটি দুইটা জায়গা হতে পারে একটি নেতৃত্বের ক্যাপাসিটি সে যদি সেই রকম হয় মানে আপনার আর্থিক ক্ষমতা সবসময় ক্ষমতা না নেতৃত্বের দৃঢ়তা যেমন একটা জিনিস কিন্তু আমি মনে করি সবসময় যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বলেছেন সংসদে যে আটলান্টিকের পর্যন্তই তাদের গণতন্ত্র এটা কিন্তু সত্য এই পাশে সে গণতন্ত্র তাদের চেহারা চেঞ্জ হয়ে যায় তাদের মতো করে তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সৈর শাসককে বসিয়েছে বিভিন্ন সময় আবার গণতান্ত্রিক সরকারকে তারা সৈর শাসক দিয়ে উৎখাত করেছে এই ঘটনাগুলি আছে কিন্তু তারপরে তো তারা বিশ্বে মরলিপানা করছে তারপর তো বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের কাছে যায় যেতে হয় এই বাস্তবতা এড়ানো খুব কঠিন সেই বাস্তবতা খুব এড়ানো কঠিন এবং আমি মনে করি নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে তাদের তৎপরতা বাড়বে কমবে না বাড়বে কারণ ওই কথাটাই আমি আমার ভাষায় বলি যে যে সমস্ত দেশে যদি কোনো সংকট দেখে বা কোনো ধরনের সংকট তাদের কাছে মনে হয় এখন ব্যাপার হচ্ছে যে তখন কি হয় আপনি দেখেন না দুই পরিবারের ভিতরে যদি কোনো প্রবলেম হয় শক্তিশালী যদি প্রতিবেশী থাকে সে একটু নাক গলাতে চেষ্টা করে সেই চেষ্টা যে তার থাকবে না বা সেটা করবে না এটা কিন্তু না সে করবে কিন্তু আমরা করতে দেব কেন আমরা নিজেরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করি না কেন আমি সেই জায়গাটায় আসি আসি একটা জায়গায় তো যাওয়া যায় মানে পার্টিসিপেটারি ইলেকশন বলতে কিন্তু একটা থিওরি আছে সেটা হচ্ছে যে মানে কালকে কি জানি একজন বললো যে ইসের মানে এতগুলো দল নির্বাচনে সংখ্যা দিয়ে হয় না পার্টিসিপেটারি ইলেকশনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে যারা ক্ষমতায় থাকেন যে দলটি সেই দলটি ইমিডিয়েট যারা ক্ষমতায় ছিলেন সেই দলটি এবং থার্ড এই তিনটি দলের উপস্থিতি মানে এটা তো একটা থিওরি তৈরি করেছেন যারা ভাবেন তো এই তিনটি দলের উপস্থিতি প্লাস আদার্স দলের উপস্থিতি আর পার্টিসিপেটারি ইলেকশনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে জনগণেরও পার্টিসিপেশন যারা ভোটার ধরেন দলগুলো নির্বাচনে আসলো কিন্তু ভোটার আসলো না সেটাও তো আর পার্টিসিপেটারি হবে না আর অবাধ মানে আমি নির্বিঘ্নে যেতে পারি জানো এবং সবার অংশগ্রহণ তো নিশ্চিত করতে হবে সেই নিশ্চিতের জায়গায় নির্বাচন কমিশন আপনি বলবেন যে তাদেরই তো দায়িত্ব কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টিগুলো তো মেইন প্লেয়ার তাদেরও কিন্তু দায়িত্ব আছে এবং ক্ষমতায় যারা থাকেন তাদের দায়িত্ব বেশি সবসময় সুতরাং সেই চেষ্টাটা কেন অব্যাহত থাকবে না সুতরাং আওয়ামী লীগ সরকার তো বলছে তারা নিজের একটা পার্টিসিপেটারি ইলেকশন চায় এবং নেক্সট যে ইলেকশনটা সেটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য এবং মডেল নির্বাচনের কথা বলছে সেই চেষ্টা তাদের চালিয়ে যাওয়া উচিত আর বিরোধী দলে যারা আছেন তারাও মডেল নির্বাচন আদায় করে নিক তাদের এখন সেটা মানে বিষয়টা কিন্তু এরকম নয় যে আমি যেটা বলবো সেটাই হবে বিষয়টা হচ্ছে সর্বসম্মত যদি একটি জায়গায় যাওয়া যায় খারাপ না ভালো সেটি কে দেবে কে করবে এটির জন্য হচ্ছে আপনাকে সেটি জনমত গঠন করতে হবে সেটি বিএনপি আন্দোলন করছে আন্দোলন করে সেই জায়গাটা প্রুভ করতে হবে সেটি তো নির্বাচনের তো আর খুব বেশি বাকি নেই আমি আপনাকে বলি একটু আগে আলোচনা করেছিলাম আপনার মূল সময়টা আছে কিন্তু তিন চার মাস বাকিটা কিন্তু ইলেকশনের ফ্লো হবে তো তিন চার মাসে কি হয় আমরা দেখি জি অনেক ধন্যবাদ আবির ভাই আপনি বলছিলেন যে আপনারা সম্মান দেখে দু হাজার আর দু হাজার উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের পনেরো ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কিন্তু আমাদের হাবিব আমাদের কাউসার ভাই বলছেন যে আসলে ব্যাপারটি এরকম নয় এটি সক্ষমতার ব্যাপার আওয়ামী লীগ সেটি আদায় করেছিল বাধ্য করেছিল আপনাদের কিন্তু এখন দেশে এমন কোনো বাস্তবতা তৈরি হয়নি যে আপনাদের আন্দোলনের আপনাদের দাবির কাছে আওয়ামী লীগ নতি স্বীকার করবে কিংবা দাবি মেনে নেবে আচ্ছা ওই বাস্তবতা যাই পরে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল অনেক কিছুই করতে এবার দেশে দিতে পারতো অনেক কিছু করতো তা তো করেন না উনি উনি বলেছিলেন নির্ভর ব্যক্তি নাই সরকার থাকবে পাঁচ বছর তারপর ধর আন্দোলন হলো উনি দাবি মেনে নিলেন আর দু হাজার দু হাজার চোদ্দো সালে বর্তমান সরকার তারা বলেছিল এই নির্বাচনটা সাময়িক কালের জন্য বলেছিল তো তারপর তারা পাঁচ বছর চালিয়ে গেল পার্থক্য কতটা নেই একদিন বললো পাঁচ বছর চালাবো নির্ভর তত্ত্বাবধায়ক বলে ব্যক্তি বলে পাগল শুরু চালা কেউ নেই উনি
কিছুদিনের জন্য নির্বাচন অল্প সময় একটা নির্বাচন তারা কিন্তু সেই কথাটা রাখে না না এই কথাটা তো আপনি কথা বলেছেন পার্থক্য হচ্ছে আপনি যেটি বলছেন যে মেনে নিয়েছে আর একটা মেনে নেয়নি হাবিব আমাদের কাউসার ভাই বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে প্রেসারটা এরকম ছিল আপনারা মানতে বাধ্য হয়েছে প্রেসারটা ছিল কিন্তু প্রেসারটা পড়তে অন্য কিছু করতে পারতো ইমার্জেন্সি দিতে পারতো না ইমার্জেন্সি দিতে পারতো সামার দিতে পারতো তিন মাস ধরে ইমার্জেন্সি জারি করে দিতে কি হতো কিছু হতো না তখন তো আমাদের এই এখন যে প্রশাসন বিরাট হাতির মতো দেহ বানাছে তখন তো এত বড় দেহ ছিল না বলে আমরা তখন ছিলাম ওখানে দেখেছি তো এখন কথা হলো অত যুগে যাওয়ার দরকার কি বিদেশিরা আপনি দিয়ে কথা বলেন খুব পরিষ্কার কথা ভাই ভাই গন্ডগোল হলে পাড়া প্রতি মেটাতে চায় কেন চিল্লা চিল্লি করি অত ভালো লাগে না তো এখন একটা সাত তাদের এখানে অ্যাম্বাসেডার আছে কারোর কারো হাই কমিশনার আছে তারা দেখতেছে দেশে যে বাংলাদেশের এই চলতেছে মিছিল মেটিকে মানে মারামারি হচ্ছে সংঘর্ষ হচ্ছে বিদ্যালকে বিরোধের কর্মসূচি বাধা দেওয়া হচ্ছে তার একটা পার্টিজন চা এই চাওয়ার ভিতরে অন্যায় তো নয় তাদের সরজনকে বলতে না তারা বিএনপিকে ক্ষমতা দাও আর আরেকটা কথা যে কথাটা বারবার বলা হয় যে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট যা বলে বিএনপি অভিকল তাই এখন ভয় কাত ভাত ডয়কার লাড্ডা সরে আম আম আপনি যদি আমেরিকার থেকে পড়ে আসে যদি ম্যাঙ্গোর বানানো যদি আম হয় বানান তাহলে আম কি পাঠাবে বানাবে না ঠিক তেমনিভাবে বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট তুলে ধরেছে এটা বাস্তব তো বিএনপি সেই কথাই কিন্তু বলছে বিভিন্ন অন্যান্য কিছু বলছে না মিলে তো স্বাভাবিক এই যে মিলবেই তো আর যেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার না সরকার ওদের নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে ওই যে ইভিএমের কথা বললো ইভিএম আমাদের কথা মতো ইভিএম বন্ধ করেছে আমি তো আপনাদের এখানে বলেছিলাম ইভিএমে লাথি মারো ব্যালট পেপার ক্যাম্প করো লাথি বসে লাথি না লাথি আমার কথা করেছে না সরকারের সক্ষমতা নেই টাকা নেই ইভিএম কিনতে পারে না তাই তারপর ওনারা নিরপেক্ষ ওই সময় একটা সরকার থাকবে তারা কোনো কারণ করে না এখন তো শুরু করেছে দশের থেকে প্রধানমন্ত্রী সরকারি টাকা খরচ করে সব করে সব কিছু দশের থেকে নৌকা ভোট শুরু করেছে না করেছে তো আর এই যে একটা ভুল কথা জাতির সামনে আমরা বারবার ঘুরে ঘুরে বলি যে কেয়ারটেকার সেখানে নব্বই দিন ছিল না কেয়ারটেকার সেখানে নব্বই দিন ছিল না ইয়াজুদ্দিন সর স্যারের যখন অপশন এক দুই তিন কেউ যখন রাজি হলো না কেম হাসান এই আওয়ামী লীগ অর্ডার থেকে দেখে রাজি যখন হলেন না তখন অন্যরা রাজি হন না তখন বাধ্য হয় তখন ইয়াজুদ্দিন স্যার কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান হল তারপর তো সেটা উল্টাই গেল উল্টাই যাওয়ার পরে তখন আসলে মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিন মাসুদ্দিন এটা কেয়ারটেকার সরকার না এটা সামরিক সাহিত্য সরকার অর্থাৎ কেয়ারটেকার সরকার নব্বই দিনের জন্য ছিল আপনার একানব্বই সালে ছিল ছিয়ানব্বই সালে ছিল দু হাজার এক সালে ছিল তখন নির্বাচন দেখেন তো কোনো পার্টি গ্রেপ্তার হয়েছে কিনা কোনো পার্টি আহত হয়েছে কি না কোনো পার্টি ভোট দখল করেছে না এই যে অবস্থা আর শেষ কথা যেন বলি সেটা এই যে আজকে তার সরকার যায় কেন সরকার কেন এখন মার্কিন রাষ্ট্রের সাথে দেখা করতে যায় সরকার কেন মার্কিন পররাষ্ট্রের সাথে দেখা করতে যায় পৃথিবীর ইতিহাসে এত জঘন্য কাজ কেস করে আরে বিএনপির সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেছে স্বতন্ত্র ইলেকশন করতে দাও স্বতন্ত্র ইলেকশন করতে দিল দিয়ে ওখানে জাতি বাড়ি যারা প্রার্থী ছিল তাদেরকে উদ্যোগ করা হলো আওয়ামী লীগের দুজন প্রার্থী ছিল তাদেরকে উদ্যোগ বাধ্য করলো বিএনপির একজন প্রার্থী বহিষ্কার হয়ে গেল তাকে গুম করে দিল সেই দেশে আপনি বলেন যে এই সরকার অধীনে নির্বাচন হবে জি কসর ভাই না হাবিব ভাই পনেরো ফেব্রুয়ারি নিয়ে যেটা বললেন হুম আপনারা জানেন এটা ইতিহাস উনষাটি আসনে কিন্তু নির্বাচনে ফলাফল দিতে পারেন নাই অর্থাৎ সংসদ গঠন করারও অবস্থা ছিল না এটা বাস্তবতার ছিল এখন বলতে যাচ্ছেন ওনারা ছেড়ে দিয়েছেন এখন যে ওনারা আন্দোলন করছেন দেশি বলেন বিদেশি বলেন যাই বলেন তারা কি দেখছেন না যে এখানে জনসম্পৃক্ততা নেই হ্যাঁ ওনারা বলছেন এই বিদেশি মিশনের সাথে দেখা করতে আমাদের দলীয় সাধারণ সম্পাদক উনি কিন্তু প্রকাশ্যে আমন্ত্রণে গিয়েছেন চুপি চুপি কারোর সাথে দেখা করেন নাই বা দেখা করে আসে প্রেস রিলিজ দেন নাই এটা বুঝতে হবে কিন্তু এটা কেউ করছেন দেখুন এবং এটাও বলতে চাই যেটা উনি বলেছেন ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট একটা দল সরকারের বিরুদ্ধে বলতেই পারেন কথা এটা স্বাভাবিক সরকারের সমালোচনা করবে এই করবে সেই করবে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে এই কথাগুলো দেশের বিরুদ্ধে চলে যায় কি না দেখুন বাংলাদেশ একটা ছোট দেশ সতেরো কোটি লোক এক কোটি লোক বিদেশ থাকে এখন কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ বিদেশে অর্জক করে কিন্তু কাছার ভাই আপনি বলছেন যে সরকারের বিরুদ্ধে হলে দেশের বিরুদ্ধে চলে যায় কিনা লক্ষ্য রাখতে কিন্তু বিএনপি বলছে যে এইখানে সরকারের সমালোচনা করলে সেটা আওয়ামী লীগ থেকে বলা হয় দেশের সমালোচনা আপনি কি লক্ষ্য রাখবেন দশই ডিসেম্বর জি 
ওনারা যে সমাবেশ করেছিলেন ওনাদের প্রত্যাশা ছিল কি সকালবেলাটা স্যাংশন আসবে বিকালবেলা পদত্যাগ করবেন পদত্যাগ করেছেন স্যাংশন আসে নাই দেখুন আমাদের তো বলেছেন যে বড় দেশের অনেক কিছুর আমাদের নির্ভর করতে হয় বিএনপি কিন্তু প্রকারন্তে কোনো না কোনোভাবে স্যাংশনটা আশা করে একবার ভাবেন না এ ধরনের স্যাংশন আসলে আমাদের মানে গার্মেন্ট সেক্টরে কি সমস্যা হতে পারে আমাদের জাতিসংঘের যে বিশাল বাহিনী আছেন কি হতে পারে যদি ওনার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় চলেই যান তখন রাষ্ট্রটা কীভাবে চালানো এটা কিন্তু ভাবেন না আমাদের অর্থনীতি যে আজকে বৃহৎ অর্থনীতি কিসের উপর দাঁড়িয়ে সেটা বুঝতে হবে সেটা নষ্ট করে দিতে চান একটি দল ক্ষমতায় যাওয়া ইম্পর্টেন্ট দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীল অবস্থা বজায় থাকাটা ইম্পর্টেন্ট আমি এই কারণে বললাম যে ওনারা দেশের ক্ষতি করতে চাচ্ছেন দেশের বিরুদ্ধে কথা বলছেন বলুক আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলুক বলতেই পারেন বলছেনই তো এই সব মিডিয়াতে টক শুতে কথা বলছেন ওই সব লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে বলতে পারছেন না কেন আমরা কোনো সবাই তো দেখি না দশ বিশ হাজারের বেশি হচ্ছে এবং একই লোক বিভিন্ন জায়গায় সভা করছেন সো এটা হয় না আর উনি একটা কথা বলছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সভা করে বেড়াচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকালে সরকারি সভা করেন বিকালে একটা জনসভায় ভাষণ দেন সেটা কি কমিশনার বা ডিসিরা ঠিক করেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা সেটা ঠিক করেন সভা করেন মঞ্চ করেন সব করেন লুক আনেন এটা কিন্তু অন্য দেখলে হবে না উনি একদিকে মানে প্রধান দেশের প্রধানমন্ত্রী আবার দিকে দলেরও সভাপতি তো উনি তো করবেনই সেটা কিন্তু সেখানে তো আমরা সরকারি মিল করছি না দৃষ্টিভঙ্গিটা পাল্টাতে হবে আমরা বরাবরই কিন্তু একটা কথা বলি আন্দোলন একটা দল করতে পারে আমি বরাবর একটা কথা বলি যে আওয়ামী লীগ কিন্তু দীর্ঘদিন আন্দোলন সম করে আজকে জায়গায় এসছে আজকের মানে প্রধান জন্য শেখ হাসিনা একাশি সালে সতেরোই মে দেশে আসার পর দীর্ঘদিন মাঠে ছিল রাস্তায় ছিল রাজপথে ছিল এবং দাবি আদায় করেছে ইস্যু ছিল জনগণের সম্পৃক্ততা ছিল আজকে যে বিএনপি বলছেন ওনাদেরই মেন ইস্যুটা কি সরকারের পথে খালেজিয়ার মুক্তি কোনটা তো বলতে পারছেন না বা দেশের সার্বিক অবস্থায় মেন ইস্যু ওনাদের নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এটা তো হতে পারে না এটা করতে গেলে হ্যাঁ এটা যদি বলতে চান ওনাদেরকে যেতে হবে ইলেকশন কমিশনের ইসির সাথে বসতে হবে ইসি যদি মনে করেন আমরা পার্লামেন্ট বসতে হবে সরকারের সাথে আলটিমেটলি এটা পার্লামেন্টে পাশে আসতে হবে তো সরকারের সম্পৃক্ততার বিষয় আছে হ্যাঁ আমি তো এটাও বলি যেমন মহামান রাষ্ট্রপতি ইসি গঠনে সকল রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপ করেছিল কিন্তু মহামান রাষ্ট্রপতি কিন্তু বলেছিলেন যে অনেকে চাচ্ছেন এবার যে নির্বাচন কমিশন গঠনটা আইনের মাধ্যমে হয় আইন তো পাশ হয়েছে একটা আইন সংসদে যে সকল প্রক্রিয়াই পাশ করেছেন তারপর ওনারা সংসদে তারপর বলেন আইনটা হয়নি অল্প সময় হয়েছে হ্যাঁ সে ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হলে সরকার বিবেচনা নিতেও পারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অন্য যে কোনো হতে পারে চোদ্দ সালে অফার দেওয়া হয়েছিল নেন নাই কারণ কথা হলো যে নির্বাচনকালীন যে সরকারটা হবে সেটা নির্বাচন কমিশনের উপর প্রভাব যেন সৃষ্টি করতে পারে এটা তো আমরা বলি কেন আমাদের দলের কথা আছে কিন্তু সেটা কিন্তু বলেন না ওনারা সরকারকে ফেলে দেবেন তো সে আন্দোলন তো আমরা দেখছি না তো আমরা বলতে চাই নির্বাচনে আসেন জনগণ ভোটারা কি বলে সেটার উপর নির্ভর করেন সেই অবস্থাটা তৈরি করেন হারুন ভাই কাসর ভাই কথাটা যদি খেয়াল করেন যে বলছেন যে কাসর ভাই যে কি তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া অন্য কিছু তো হতে পারে তত্ত্বাবধায়ক তো শেষ কথা নয় আর আপনি যে জায়গাটাতে শেষ করেছেন সব মিলে মোটামুটি তিন চার মাস সময় আছে একটা নির্বাচনী ফ্লোতে আমরা ঢুকে যাওয়ার আগে আগে তো এই সময়টার মধ্যে এই যে রিজিট অবস্থা দুটি দলের এর কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে আমরা সে আশা করতে পারি অবশ্যই হতে পারে অবশ্যই হতে পারে এবং আপনার এগুলো পরিবর্তন হওয়া তো মুহূর্তের খুব অল্প সময়ের বিষয় আমি সেই জন্যই বলছি যে আপনি বিএনপির আন্দোলন কেমন হবে কি হওয়া উচিত সেটা তো আমার বলার বিষয় না তবে আমরা তো আন্দোলন সংগ্রাম দেখেছি যে তার যে আমার মনে হচ্ছে যে বিএনপি তার আন্দোলনের পিক পয়েন্টই এখন আছে তো সেই আন্দোলন আরও যদি চার মাস চলে তো চলতে পারে খুব স্বাভাবিক কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে বিএনপিও রিয়েলাইজ করবে যে সে কিভাবে ইলেকশনে যেতে পারে তারও একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করার জায়গা থাকবে কারণ হচ্ছে আগামী নির্বাচন যেটা হবে সেই নির্বাচনে কিন্তু অনেক প্রার্থী এসে যাবে আপনি যেটা আমি বলি কারণ হচ্ছে যে দীর্ঘদিন না থাকা এটা যারা তৃণমূলে রাজনীতি করেন তাদের জন্য কিন্তু একটি কষ্টের ব্যাপার তারা দীর্ঘদিন ধরে এমপি হওয়া তো এক ধরনের ক্ষমতা আমি জানি না বিএনপি এবার কীভাবে হ্যান্ডেল করবে তার তো আন্দোলনের লাইন আপ সে ঘোষণাই করেছে এরপরে তার যুগপথ শরিক দলগুলো আছে তাই সেই যুগপথ শরিক দলগুলো মাইনাস বিএনপি সেগুলো কত বড় দল সেটা তো আপনার আমার জানা আছে আর এমন ভাবার কোনো কারণ নাই যে আওয়ামী লীগের তৃণমূলে তার কোনো শক্তি নাই বা তার লোকজন নাই তো যদি মাঠের এই ধরনের কিছু হয় তো আওয়ামী লীগ তো মাঠেই থাকবে রাজনৈতিক দল হিসেবে এবং সেই জায়গায় যাওয়ার কিন্তু পথ নাই আপনি কিন্তু 
আগের যে আন্দোলনের প্যাটার্ন আমি বলি বিদেশিরা সরকারকে যেরকম অবজার্ভ করে বিরোধী আন্দোলনকেও কিন্তু অবজার্ভ করে বিষয়টা এত সহজ না সুতরাং ওই জায়গাটাই যে একটু হাবিবি নিজেও বলেছে যে তারা কিন্তু নির্বাচন কি ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে হবে কেয়ারটেকার এটাকে নিয়ে কিন্তু তাদের কনসার্ন নাই তাদের কনসার্ন হচ্ছে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন এখন যদি সরকার সত্য ইনশিওর করতে পারে যে তারা ফ্রি অ্যান্ড ফ্রিয়ার ইলেকশন যাইবে দিতে পারবে তারা যদি পদ্ধতিগতভাবে এটা দেখিয়ে দেয় তাহলে তাদের কিছু বলার থাকবে না তাদের কোনো সে থাকবে না তখন বিএনপিও যদি কনভিন্স হয় তারা তো কনভিন্স হওয়ার জায়গা আছে মানে শিওর শর্ট খেলার জায়গা কিন্তু কারো নেই এই জায়গাটা মনে রেখে কাজ করতে হবে আমি যেটা চাই সেটি হচ্ছে কোনো ঝামেলা না হোক এবং সত্যিকার ভালো নির্বাচন হোক এবং সবাই যেন পার্টিসিপেটের ইলেকশন সবাই এবং মানুষ যেন ভোট দিতে পারে তার প্রতিনিধিকে নির্বাচন করতে পারে পদ্ধতি কি হবে এটা নির্বাচন যারা প্লেয়ার রাজনীতিবিদ এরাই ঠিক করুক এটা কিন্তু নির্বাচন কমিশনের ঠিক করার বিষয় বলে আমরা আন্দোলনও করতে চাই না সংগ্রাম করতে চাই না গাড়ি ঘোড়া ভাঙচুরও করতে না অবরোধ হরতাল করতে চাই না সামান্য দাবি আমরা ভোটার দিকে ফেঁদি পেতে চাই জনগণের দ্রবণ রুদ্ধ করে না বিষয়টা তো সেখান থেকে জনগণ সত্যি যাওয়া এই এটা করতে যার জন্য আমরা তো জনগণের ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছি সেখানে বাধা দিচ্ছে শেষ পর্যন্ত যদি নাই হয় যদি আমার ভাই রাজুর কাছে আন্দোলন দেখতেই চায় তাহলে জনগণ দেখা দিবে জনগণ দেখা দিলে তার কোনো করার কিছু নাই আর একটা হলো কি স্যাংশনের কথা হলো স্যাংশন আমরা চাই না স্যাংশন দিয়েছে বলেই কিন্তু সব জায়গায় যদি অবস্থান সুদৃঢ় না করা যায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যে দলটি জনতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এখন জেলা উপজেলা ইউনিয়ন পর্যায়ে সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল এবং গত নির্বাচন যে স্লোগান ছিল গ্রাম হবে শহর শহরের সুবিধা কিন্তু এই সরকার দিতে পেরেছে এই বাস্তবতায় জনগণ ভাবছে জনতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই সরকারের ধারাবাহিকতা জি আমরা মনে করি সেই ম্যান্ডেট আমরা এই নির্বাচন নিরপেক্ষ ভোট দিলে এইজনকে অনেক ধন্যবাদ আজকে শেষ করতেছি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকে আগামীকাল আবারও দেখা করার দর্শক দেখার আমন্ত্রণ র